लक्ष्य करा जाने बला हे इक्ल टू एक्स किऊ बी इक्ल टू एट ता ए माइनस बी इक्ल टू जिरो समीकरण जटिल मूल्य जे वन और जे टू हम प्रमाण करो जो आर्गुमेंट अफ जे वन जे टू इक्ल टू आर्गुमेंट अफ जे वन प्लस आर्गुमेंट अफ जे टू उद्दीपक क्योंकि तथ्य देा आई तथ्य व्यवहार कर समस्या समाधान करते हैं लक्ष्य करा जा प्रथम समीकरण दिखे तक ए मान क्यों एक्स किऊ बी मान क्यों एट तैना उद्दीपक देखे समीकरण थे पा एक्स किऊ माइनस एट इक्ल टू जिरो एखान क्योंकि समीकरण के मूलगुल बेर करते पा एक्स किऊ इक्ल टू एट उभयपक्षे एट दिए भाग करते डिवाइडेड बट इक्ल टू वन उभयपक्षे घन मूल करते एक्स किऊबर घन मूल कर लेक्स पा डिवाइडेड बटर घन मूल कर ले टू पा इक्ल टू किऊब रोड अफ वन एक घन मूल जानी तीन टाइम ओमेगा ओमेगा स्कोर तो एखान क्योंकि सहज भाव बोलते अच्छा तर मैं एक्स इक्ल टू 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 ओमेगा कारण माथा रखते हम एक घन मूल एक जटिल संख्या स्कोर एक जटिल संख्या संख्या सामने रही है संख्या क्योंकि जटिल संख्या टू ओमेगा जटिल संख्या टू ओमेगा स्कोर एक जटिल संख्या अवश्य टू क्योंकि मैं जटिल संख्या क्योंकि जो बोची आज के जटिल मूल दय एखे क्योंकि बुझा एक्स प्लस आई वाई आकार संख्या रख बला समीकरण जटिल मूल क्योंकि मूले अवश्य अवस्तव अंश आता विवेचना करब ये धरे ठीक है ठीक है तेल विवेचना कर लक्ष्य करा जाए यहाँ हमें जे जेड वन यहाँ हे जेड टू हमें क्योंकि एट मैं जेड टू धरते जेड वन धरते इच्छा ठीक है हमें एखे जेड वन इक्ल टू टू ओमेगा जेड टू इक्ल टू टू ओमेगा स्कोर धरे एखे सामने जो तथ्यगुल तथ्यगुल सीम्पली मुझे फिली एखे ओमेगा मान कि ओमेगा मान हे नेगेटिव वन प्लस I into root of three divided by two. इटा माना चाहो ओमेगा। एवं ओमेगा स्क्वायर माने कि थोड़े से negative one minus I into root of three divided by two. इटा किन्तु हम लोग जाने। तो जाइए लोग two दी अपना हम लोग ओमेगा टी गुण करते हैं। ताहले negative one plus I into root of three पाती। Right? एवं two दी हम लोग ओमेगा स्क्वायर के गुण करते हैं। ताहले इखाने पाती है negative one minus I into root of three। इसे simple, right? Okay? ताहले एको नाम रज बला हे प्रथम जेड वन और जेड टू बेर करते हैं जेड वन जेड टू इक्ल टू कत एखे जटिल संख्या दो गुण करते हैं इटे ए धरी इटे बी धरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एर सूत्र एप्लाई करते हैं रहा लिखी एक कष्ट करी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र एप्लै कर इक्ल टू पाँच ए स्कोर माइनस बी स्कोर मैं हमें नेगेटिव वन के स्कोर करी वन माइनस ये संख्या के स्कोर करी पा आई स्कोर इंटू थ्री थ्री आई स्कोर मान हमें नेगेटिव थ्री माइनस नेगेटिव थ्री मान हम प्लस थ्री एखान पा सीम्पलि फोर गुण फल कत पाँच सीम्पलि फोर रहा जेड वन गुण जेड टू थे क्योंकि वास्तव संख्या पासी रही संख्या जो लक्ष्य करी संख्याटार आर्गुमेंट बेर करते हैं एखे सामने आर्गन चित्र नहीं आसी एट एक्स अक्षरेखा ये हम वाई अक्षरेखा एवं संख्या की आर्गन चित्र एक बिंदु हिसाब से उपस्थापन करब बिंदुटार बुज है वास्तव अंश कटी है अवस्तव अंश आयर सह संख्या आर्गन चित्रे फोर कमा जिरो बिंदु हिसाब से चिन्हित है बिंदुता पा बिंदुटा पी बिंदु मूल बिंदु हे बिंदुता ओ बिंदु ओ बिंदु पी बिंदु जो करा जाए देखते एखे ओपी रेखांशा क्योंकि एक सक्षे धनत् दिक्कत साथ जिरो डिग्री कौन तैरि कर जटिल संख्या रही है एर आर्गुमेंट हे जिरो डिग्री तेल सरस लिखते पर लिखते पर आर्गुमेंट अफ जेड वन जेड टू इक्ल टू सीम्पलि जिरो डिग्री हो गए तेल बाम पक्ष पे जिरो डिग्री तेल एखे जेड वन जटिल संख्या रही है एर आर्गुमेंट बेर करब ठीक है तो हमें एखे संख्या की आर्गन चित्र उपस्थापन करते चाहिए वाई अक्षरे कांकन कर लम एक्स अक्षरे कांकन कर लम एट एक्स अक्षरेखा एट्च वाई अक्षरेखा ता क्यों मूलबिंदु होते छेद कर 
তাহলে এই সংখ্যাটিকে আমরা যদি আর্গর চিত্র উপস্থাপন করতে চাই ঠিক আছে একটা বিন্দু হিসেবে পাবো বিন্দুর বুঝ হবে নেগেটিভ ওয়ান এবং কোটি হবে অবস্থ বংশ আয়ের সহ এই যে এই বিন্দুটা পাবো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করছে রাইট এখানে বুঝ নেগেটিভ কোটি কিন্তু পজিটিভ তাহলে এই জায়গায় অবস্থান করছে এটা হচ্ছে পি বিন্দু ও বিন্দু এবং পি বিন্দু আমরা সিম্পলি যোগ করব খুব ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে ও পিরেখাংশটা একচক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে কিন্তু এই কোনটা তৈরি করেছে তাহলে এই কোনটা যদি আমরা বের করতে চাই আমরা পি বিন্দু থেকে একচক্ষের ওপর লম্বা অঙ্কন করবো লম্বাটা হবে পি এম রাইট আমাদের এখানে এই যে পিও এম এই কোনটা বের করতে হবে কোনটা ধরে নিচ্ছে আলফা কোনটার ওপর ট্যান অনুপাত প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারছি ট্যান আলফা ইকুয়াল টু সো কাহ টোয়ানিয়ম ব্যবহার করে বলতে পারছি পি এম ডিভাইডেড বাই ও এম এখন পি এম দিয়ে কিন্তু এখানে পি বিন্দুর কোটিকে নির্দেশ করছি পজিটিভ আছে সরাসরি বসিয়ে দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই ও এম দিয়ে এখানে বিন্দুর ভুজকে নির্দেশ করছি নেগেটিভ ওয়ান পাচ্ছি মড অফ নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান পাচ্ছি তাহলে ট্যান আলফা ইকুয়াল টু সিম্পলি রুট অফ থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা বলবো আলফা ইকুয়াল টু কত হবে দেখো আর দেখ আলফা ইকুয়াল টু এখানে সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাই না ওয়াও ইন্টারেস্টিং রাইট তাহলে আমরা এখানে আলফা ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি পেলাম তাহলে আমরা এই কোনটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি পাই এই কোনটা কত হবে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি থেকে সিক্সটি ডিগ্রি বিয়োগ করলে যা পাবো অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের এই যে জটিল সংখ্যা রয়েছে এর আর্গুমেন্ট কিন্তু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ওকে তাহলে আমরা এই তথ্যগুলো বুঝে পারি নেক্সট যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই জটিল সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো এই জটিল সংখ্যাটিকে যদি আমরা আর্গন চিত্র উপস্থাপন করতে যাই আমরা দেখবো যে অবশ্যই একটা বিন্দু হিসেবে এই জটিল সংখ্যাটিকে পাবো বিন্দুর স্থানে হবে নেগেটিভ ওয়ান কমা নেগেটিভ রুট অফ থ্রি এবং এই বিন্দুটা আসলেই কিন্তু তাই রাইট আসলে কিন্তু তাই এবং এই যে বিন্দুটা রয়েছে এবং এই যে বিন্দুটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করছে আচ্ছা এই তথ্য এই চিত্রটা আমরা মুছে ফেলে নতুন একটা চিত্র অঙ্কন করে আমাদের সুবিধার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে ওয়াই অক্ষরেখা নিচ্ছি এবং এক্স অক্ষরেখা নিচ্ছি এটা হচ্ছে এক্স অক্ষরেখা এবং এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষরেখা এটা এক্স অক্ষরেখা এবং এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষরেখা ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে এই বিন্দুটা কিন্তু তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করছে ধরা যাক এরকম কোন একটা জায়গায় অবস্থান করছে এটা পি বিন্দু ও বিন্দু পি বিন্দু যোগ করি পি বিন্দু থেকে এক্স অক্ষরের উপর লম্ব অঙ্কন করি পি এম লম্ব তাহলে আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে এই কোনটা বের করা কোনটাকে আমরা এখানে আলফা বিবেচনা করি ট্যান অনফা প্রয়োগ করি আমরা পাচ্ছি ট্যান আলফা রাইট ট্যান আলফা ইকুয়াল টু হয়ে যাবে সো কাহ টো নিয়ম ব্যবহার করে আমরা পাবো পি এম ডিভাইডেড বাই ও এম এখন পি এম দিয়ে কিন্তু পি বিন্দুর কোটিকে নির্দেশ করছি এবং পি বিন্দুর কোটি কত হবে নেগেটিভ রুট অফ থ্রি এটা নেগেটিভ আছে এটাকে মড ব্যবহার করি মড অফ মড অফ নেগেটিভ রুট অফ থ্রি মানে হচ্ছে রুট অফ থ্রি ডিভাইডেড বাই ও এম মানে হচ্ছে পি বিন্দুর বুঝকে নির্দেশ করছে নেগেটিভ ওয়ান মড অফ নেগেটিভ ওয়ান মানে ওয়ান এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুট অফ থ্রি পাবো টেন আলফা ওয়ান রাইট এখান থেকে আলফা ইকুয়াল কত পাবো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই কোনটা কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি রাইট তাহলে ঘড়ি কাঠের বিপরীত দিকে ঘুরে যদি আমরা আর্গুমেন্ট নেই এক্ষেত্রে আমাদের আর্গুমেন্ট কত পাবো আমরা এখানে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রির সাথে যোগ করবো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা পাবো এখানে থিটা ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিগ্রি এখন যদি লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্য করা যায় এখানে কিন্তু আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড মানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি এবং আর্গুমেন্ট অফ জেড টু ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিগ্রি কিন্তু এদের যোগ্য তো জিরো হচ্ছে না কিন্তু এদের যোগ্য তো জিরো হচ্ছে না কারণ বামপক্ষে আমরা কিন্তু এখানে জিরো ডিগ্রি পেয়েছি আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান জেড টু তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি এখানে মাথায় রাখতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা কিন্তু আর্গুমেন্ট দুইভাবে নিতে পারি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে রাইট তো প্রথম সিনারিওতে মানে যে ডান পক্ষে মানে ডান পক্ষে এই যে প্রথম সিনারিওতে এই জেড ওয়ান সংখ্যাটার বেলায় যখন আমরা আর্গুমেন্ট নিয়েছি এটা কিন্তু আমরা কি করেছিলাম আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে আমাদের চিত্রটা নাই বাট চিত্রটা যদি আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি এটা এক্স অক্ষরেখা এটা ওয়াই অক্ষরেখা এই যে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমাদের বিন্দুটা ছিল তাই না পি বিন্দুটা ছিল এটা ও বিন্দু ও বিন্দু পি বিন্দু যোগ করেছিলাম রাইট আমরা এই যে ঘড়িকাটার বিপরীত দিকে ঘুরে এখানে কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি পেয়েছিলাম তো এটা প্রথম সিনারিওতে এবং দ্বিতীয় সিনারিওতে ঘড়িকাটার বিপরীত দিকে ঘুরে আমরা টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিগ্রি পাচ্ছি দুইটা পজিটিভ ফোন পাচ্ছি তাতে যোগ্য জ
কি মুখ্য মান ব্যবহার করতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে রাইট ঠিক আছে যদি আমরা মানে একই দিকে বিবেচনায় এখানে জেড ওয়ান এবং জেড টু এই দুটি জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট নেই সেটা হোক ঘরে কাটার বিপরীত দিকে হোক দিকে আমরা দেখবো যে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন আর্গুমেন্টের মুখ্য মান ক্যালকুলেশন করছি তখন কিন্তু আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে যে এই সমীকরণটা কিন্তু সত্য হচ্ছে তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে